হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস এ তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড মর্নিং তো আমরা আপকামিং ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমস এবং মেন্সকে লক্ষ্য করে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার বা টপিক ধরে ধরে আমরা সম্পূর্ণ থিওরি এবং সেই থিওরির ওপর বেস করে এম সিকিউ ক্লাস করছি তো বিগত অনেকগুলো ক্লাস অলরেডি হয়ে গিয়েছে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটি ইকোনমিক্স এর ক্লাস হয়ে গিয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি সায়েন্সের ক্লাসও আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করব একদম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তিনটেরই আলাদা আলাদা করে ক্লাস হবে তো আজকে আমরা করব পলিটির ক্লাস নাম্বার থ্রি তিন নম্বর ক্লাস করব পলিটির বিগত দুটো ক্লাস পলিটির হয়ে গিয়েছে যারা দেখনি তারা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ইউটিউবের যে প্লেলিস্ট রয়েছে বা ভিডিও সেকশানে গিয়ে তোমরা দেখে নিতে পারো এছাড়া অন্যান্য যারা যে সমস্ত ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো দেখে নিতে পারো তো আজকের আমাদের পলিটির তিন নম্বর ক্লাসে যে আলোচনার বিষয় বা আলোচনার টপিক সেটা হচ্ছে প্রিয়াম্বেল অর্থাৎ প্রস্তাবনা প্রিয়াম্বেল অফ কনস্টিটিউশন সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমে সম্পূর্ণ থিওরি দেখব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই থিওরির উপর বেস করে এমসিকেও দেখব একদম টু দা পয়েন্ট তোমাদের কন্টেন্ট তৈরি করা হচ্ছে ডাব্লু বিসিএস সহ অন্যান্য পরীক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিয়ে তো ক্লাসটা শুরু করার আগে ভিসান ডাব্লু বিসিএস যদি নতুন হয়ে থেকো তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবে প্রত্যেকদিন ক্লাসের নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য তো আজকে ক্লাসটা শুরু করা যাক কি কি তথ্য রয়েছে দেখে নেওয়া যাক দেখো প্রথমেই প্রিয়াম্বেল কি ঠিক আছে অর্থাৎ প্রস্তাবনা কি সংবিধানে প্রিয়াম্বেল কোথায় রয়েছে বা প্রিয়াম্বেলটা কেন গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানের মধ্যে সেটা একটু দেখার চেষ্টা করব দেখো প্রিয়াম্বেল অর্থাৎ প্রস্তাবনা ইট মিনস অর্থাৎ প্রিয়াম্বেল বলতে বোঝায় দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ কনস্টিটিউশন অর প্রিফেস অর্থাৎ প্রত্যেকটা যখন আমরা বই কিনি ধরো একটা তুমি বই কিনলে তো বই খুললেই প্রথমে দেখবে বইয়ের মধ্যে একটা সূচিপত্র থাকে অর্থাৎ বইটার ভিতরে কি কি কন্টেন্ট রয়েছে কোন কোন বিষয় রয়েছে কোন কোন টপিক রয়েছে কোন পেজে কি রয়েছে কোন টপিকে কি লেখা রয়েছে যেমন প্রত্যেকটা বইয়ের মধ্যে একটা করে সূচিপত্র থাকে এবং সূচিপত্র দেখেই আমরা বইটার বিষয়বস্তু বুঝতে পারি তো সেই রকমই এই প্রিয়াম্বেলটা আর কিছুই নয় প্রিয়াম্বেলটা হচ্ছে আমাদের সংবিধানের ইন্ট্রোডাকশন অর্থাৎ সূচনা বলতে পারা যায় বা প্রিফেস বা সূচিপত্র বলা যেতে পারে এই প্রিয়াম্বেলকে দ্যাট ইস যার অর্থ দ্য প্রিয়াম্বেল ইজ দ্য শর্ট ফর্ম অব দ্য কন্টেন্ট অফ কনস্টিটিউশন ফ্রম হুইচ উই ক্যান গেট এ ব্রিফ আইডিয়া অফ অ্যাটিটিউড পারপাস অ্যান্ড সোর্স অফ কনস্টিটিউশন অ্যান্ড দ্য লিগাল অ্যান্ড মোরাল বেসিস অফ কনস্টিটিউশন অর্থাৎ কি বলছে প্রিয়াম্বেল হলো সেই ছোট শর্ট ফর্ম অব দ্য কন্টেন্ট অব দ্য কনস্টিটিউশন অর্থাৎ সংবিধানের একটা ছোট বিষয়বস্তু প্রিয়াম্বেল যার মাধ্যমে আমরা সংবিধানের মধ্যে কি বিষয়বস্তু লেখা রয়েছে সংবিধানের কি উদ্দেশ্য রয়েছে সংবিধানের উৎস কি সংবিধানের আইন কি রয়েছে সংবিধানের নীতি কি রয়েছে সংবিধানের মূল ভিত্তি কি রয়েছে সেই ব্যাপারে একটা আইডিয়া পেতে পারি সেই ব্যাপারে ছোট্ট একটা ডিটেলস বা ছোট্ট একটা নোট সেটাই হচ্ছে প্রিয়াম্বেল বা প্রস্তাবনা ওকে তো এবার আমরা প্রিয়াম্বেলের সম্পর্কে বিস্তারিত বা ডিটেলস এ আমরা দেখব দেখো প্রিয়াম্বেল অর্থাৎ আমাদের যে সংবিধান রয়েছে সেই সংবিধানের সামনেই যে প্রিয়াম্বেলটা দেওয়া রয়েছে সেই প্রিয়াম্বেলটা একদম আমি হুবহু কোট আনকোট তোমাদের কাছে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি দেখো কি লেখা রয়েছে উই আমরা দ্য পিপিল অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের জনগণ হ্যাভিং সোলেমলি রিজার্ভ টু কনস্টিটিউট ইন্ডিয়া ইন্টু এ সেভারজেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অ্যান্ড টু সিকিউর অল ইটস সিটিজেন্স জাস্টিস সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল লিবার্টি অফ থট এক্সপ্রেশন বিলিভ ফেথ অ্যান্ড ওয়ার্ডশিপ ইকুয়ালিটি অফ স্ট্যাটাস অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যান্ড টু প্রোমোট অ্যামং দেম অল ফ্রেটার্নিটি অ্যাসুরিং দ্য ডিগনিটি অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড দ্য ইউনিটি and integrity of the nation in our constitution assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves to this constitution okay to ei tai puro hubohu kot ankot lekha royeche amader sangbidhaner shurute preamble hisebe to ekhane ki bolche ei preamble er moddhe dekho kichu kichu word ami lal kali diye rekhechi mark kore rekhechi এবং বাকিরা যেমন নর্মাল ব্ল্যাক কালিতে লেখা রয়েছে এই যে লাল কালিগুলো দেয়া রয়েছে এইগুলোই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বন্ধনী আমাদের সংবিধানের প্রিয়াম্বেলের মধ্যে এবং এইগুলোই আমাদের সংবিধান কি রকমের বা সংবিধানটাকে কি টাইপের তার উদ্দেশ্য কি তার মূল নীতি কি এই যে লাল কালি করে যেগুলো আমি মেনশন করেছি 
সেইগুলো কিন্তু মেনশন করছে দেখো প্রথমে কি বলছে উই দ্য পিপিল অফ ইন্ডিয়া আমরা ভারতবাসী জনগণ হ্যাভিং সোলেমলি রিজার্ভ টু কনস্টিটিউট ঠিক আছে ইন্ডিয়া ইন টু এ অর্থাৎ আমাদের এই ভারতবর্ষ ভারতবর্ষকে কি হিসাবে দেখছি বা ভারতবর্ষকে কি হিসাবে তুলে ধরছি সকলের সামনে আমরা ভারতবাসী জনগণ দেখো এ সোভার্জেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড রিপাবলিক সোভার্জেন্স মিনস হচ্ছে সার্বভৌম সার্বভৌম মিনস হচ্ছে আমরা বাইরের কোনো দেশ ঠিক আছে বা বাইরের কোনো রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত নয় আমরা একদম স্বাধীন আমরা আমাদের মতো করে চলবো এটা হচ্ছে সোভার্জেন অর্থাৎ সার্বভৌম সোশ্যালিস্ট অর্থাৎ সামাজিক তারপর দেখো সেকুলার ধর্ম নিরপেক্ষ ডেমোক্রেটিক অর্থাৎ গণতান্ত্রিক এবং রিপাবলিক অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক অর্থাৎ আমাদের এই দেশটাকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি সার্বভৌম সার্বভৌমিক সমাজতান্ত্রিক বা হ্যাঁ সমাজতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ পেক্ষিক ডেমোক্রেটিক অর্থাৎ গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতান্ত্রিক এই হিসাবে আমাদের দেশটাকে আমরা গ্রহণ করছি বা তুলে ধরছি অ্যান্ড টু সিকিউর টু অল ইট সিটিজেন্স অর্থাৎ আমাদের দেশের নাগরিকদের কাছে এটা আমরা সিকিউর করছি বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করছি জাস্টিস অর্থাৎ বিচার সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল অর্থাৎ কোন কোন দিক থেকে আমরা প্রত্যেকটা নাগরিককে জাস্টিস দেবো বা বিচার দেবো কোন কোন ক্ষেত্রে সোশ্যাল জাস্টিস দেবো সামাজিক জাস্টিস ইকোনমিক জাস্টিস দেবো অর্থনৈতিক জাস্টিস এবং রাজনৈতিক জাস্টিস বা বিচার আমরা ন্যায় বিচার দেবো এর সাথে কি দেবো লিবার্টি অফ থট অর্থাৎ চিন্তা ভাবনার যে উদারতা বা মুক্ততা অর্থাৎ মুক্ত চিন্তা ভাবনা প্রত্যেকটা নাগরিক করতে পারবে এক্সপ্রেশন তাদের ভাব প্রকাশ করা ঠিক আছে তাদের যে বাক স্বাধীনতা থাকবে এই ব্যাপারটাও বিলিফ তাদের বিশ্বাস ফেথ এবং ওরশিপ অর্থাৎ তারা যে সমস্ত পূজা অর্চনা করে থাকে বা যাদের প্রতি তারা শ্রদ্ধা দিয়ে থাকে এই সমস্ত ব্যাপারে সিকিউর করা হচ্ছে এই সংবিধানের মাধ্যমে এছাড়া কি ইকুয়ালিটি প্রত্যেকে সমতা থাকবে প্রত্যেকটা ব্যক্তির মধ্যে দেখো ইকুয়ালিটি অফ স্ট্যাটাস ইকুয়ালিটি অর্থাৎ সমতার যে স্ট্যাটাস এটা মেনটেন থাকবে অ্যান্ড অফ অপরচুনিটি অ্যান্ড টু প্রোমোট অ্যামং দেম অল ফ্রেটার্নিটি এবং প্রত্যেকটা দেশবাসীর মধ্যে বা প্রত্যেকটা জনগণের মধ্যে ফ্রেটার্নিটি মিনস হচ্ছে ভাতৃত্ব বোধ ঠিক আছে তো ভাতৃত্ব বোধের যে সম্পর্ক সেটা প্রমোট করা হবে বা ছড়িয়ে দেওয়া হবে অ্যাসিউইং দ্য ডিগনিটি অব দ্য ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকের যে ডিগনিটি রয়েছে সম্মান রয়েছে সেই সম্মানের সাথে বা সম্মানটাকে বজায় রাখা হবে অ্যান্ড ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি ইউনিটি মানে হচ্ছে একতা এবং ইন্টিগ্রিটি অর্থাৎ এটাও হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি মানে হচ্ছে একতা বা সংবদ্ধতা যেটাকে বলা হয় তাকে সেটার সাথে অব দ্য নেশন এই দেশের মধ্যে এবং শেষে কি বলছে ইন আওয়ার কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি এবং গণ যেহেতু আমরা প্রথম ক্লাসে দেখেছিলাম যে সংবিধানটা গৃহীত বা কার্যকরী করছে কারা গণপরিষদ তো সেই কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি বা গণপরিষদ এইটাকে ইনাক্ট করছে বা এই সংবিধান থেকে বা সংবিধানের প্রিয়াম্বালটাকে মান্যতা দিচ্ছে কোন দিন টোয়েন্টি সিক্স ডে অফ নভেম্বর উনিশশো সাল এবং উনিশশো সালের ছাব্বিশে নভেম্বর এই সংবিধানটা গৃহীত হয়েছিল প্রথম ক্লাসে দেখেছিলাম তো সেই গৃহীত হওয়ার দিনটাকে দিন থেকে প্রিয়াম্বেলটা কার্যকরী হয়ে যাচ্ছে টু হেয়ার বাই অ্যাডপ্ট ইনাক্ট অ্যান্ড গিভ টু আওয়ার সেলফস দিস কনস্টিটিউশন ওকে এবং এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মনে রাখবে এই যে ভালো করে দেখো সেকেন্ড লাইনে সোফারজেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিক এই যে পাঁচটা শব্দ এই পাঁচটা শব্দ কিন্তু যেমন ভাবে লেখা রয়েছে সেই ভাবেই কিন্তু তোমাদের লিখতে হবে অর্থাৎ সবার জনের পরে আমি ডেমোক্রেটিক লিখে দিলাম তারপরে সোশ্যালিস্ট লিখলাম তারপরে রিপাবলিক লিখলাম এবং সবার সাথে সেকুলার লিখলাম এই রকম কিন্তু করা যাবে না প্রিয়াম্বেলে যেমনটা লেখা রয়েছে সেই রকম ভাবেই আমাদের মান্যতা দিতে হবে অর্থাৎ প্রথমে সোভার্জেনকে লিখতে হবে তারপরে সোশ্যালিস্টকে লিখতে হবে তারপরে সেকুলারকে লিখতে হবে তারপরে ডেমোক্রেটিককে লিখতে হবে তারপরে রিপাবলিককে লিখতে হবে তো কিভাবে মনে রাখবে মনে রাখবে থ্রি এস ডি আর ঠিক আছে অর্থাৎ প্রথমে দেখো তিনটে এস দে শুরু হচ্ছে সোভার্জেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ঠিক আছে এবং তারপরে ডেমোক্রেটিক তারপরে রিপাবলিক এবং সোভার্জেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার মধ্যে সোভার্জেন প্রথম আসবে তারপরে সোশ্যালিস্ট তারপরে সেকুলার ওকে এই ভাবেই কিন্তু তোমাদের লিখতে হবে এখানে আর একটা জিনিস বলে রাখি এই যে ভালো করে দেখো সোশ্যালিস্ট সেকুলার এই দুটো শব্দ সোশ্যালিস্ট এবং সেকুলার এই দুটো শব্দ কিন্তু অরিজিনাল যে প্রিয়াম্বেল অর্থাৎ এই ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো সাল এইখানে কিন্তু ছিল না এই সোশ্যালিস্ট এবং সেকুলার এই শব্দ দুটোকে পরবর্তীকালে ঢোকানো হয়েছে এই প্রিয়াম্বেলের মধ্যে 
কিন্তু মূলত এই যে ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো সাল তখন শুধুমাত্র ছিল সোভারজেন ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিক পরবর্তীকালে উনিশশো সালে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সোশ্যালিস্ট সেকুলার এছাড়া এই ইন্টিগ্রিটি এবং ইউনিটি এই তিনটে শব্দকে আমাদের প্রিয়াম্বেলে ঢোকানো হয়েছে তো সেটার ব্যাপারে ডিটেলসে আমরা একটু পরেই দেখব তো এই হচ্ছে একদম কোট আনকোট আমাদের প্রিয়াম্বেল আমাদের সংবিধানে লেখা রয়েছে এরপর এরপর যে স্লাইডগুলো আমরা দেখব তার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তোমাদের কাছে ভিসান ডাব্লু বিসিএস তোমাদের ইউটিউবে সম্পূর্ণ ফ্রি ব্যাচ কোর্স করাচ্ছে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে এর সাথে আমাদের ভিসান ডাব্লু বিসিএস এর পক্ষ থেকে লঞ্চ করা হয়েছে হান্ড্রেড ডেজ রিভিশন টেস্ট এটা বর্তমানে সেভেন্টি ফাইভ ডেজ করে দেওয়া হয়েছে তোমরা সম্পূর্ণ তিরিশটা ফুল মক টেস্ট পাবে তিরিশটা সেকশনাল টেস্ট পাবে দেড় হাজার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পাবে এবং তোমরা প্রায় দশ হাজার পাঁচশো প্রশ্ন উত্তর ঠিক আছে টেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এমসিকিউ তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে অনলাইন এবং ওএমআর বেসিস এই সমস্ত এক্সামগুলো তোমরা দিতে পারবে তো আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও সেখানে এই মক টেস্টের ব্যাপারে তোমরা ডিটেলস পেয়ে যাবে টেলিগ্রামের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে দেখো নেক্সট স্লাইড থেকে আমরা দেখব এই যে প্রিয়াম্বেলের মধ্যে কিছু আমরা স্পেশাল ওয়ার্ড দেখলাম সোভারজেন সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক ঠিক আছে এই যে শব্দগুলোর অ্যাকচুয়াল অর্থ কি বোঝাতে চেয়েছে আমাদের প্রিয়াম্বেলে সেইগুলো আমরা এক এক করে দেখে নেব বা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব দেখো প্রথম যে শব্দটা সেটা হচ্ছে সোভারেন সোভারেন শব্দটার অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কি আমাদের কনস্টিটিউশনের মধ্যে তো সেটা দেখো দা স্টেট হ্যাজ দ্য আলটিমেট পাওয়ার ইন অল ম্যাটার এখানে স্টেট মিনস হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্র অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা ব্যাপারেই আলটিমেট ক্ষমতা বা চরম ক্ষমতা কিন্তু শুধুমাত্র এই রাষ্ট্রেরই রয়েছে ইন বোথ ইন্টারনাল অ্যান্ড ফরেন অর্থাৎ সেটা অভ্যন্তরীণ হোক বা বাহ্যিক বা বৈদেশিক হোক অর্থাৎ বৈদেশিক বা অভ্যন্তরীণ যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যাপারে আলটিমেট ডিসিশন বা আলটিমেট ক্ষমতা সমস্ত কিছুই কার রয়েছে আমাদের নিজেদের দেশের কাছে রয়েছে বা আমাদের নিজের রাষ্ট্রের কাছে রয়েছে ইট ইস কমপ্লিটলি ফ্রি অফ ফরেন কন্ট্রোল ইন দ্য ম্যাটার অফ পলিসি মেকিং ইন ডোমেস্টিক অ্যান্ড ফরেন অ্যাফেয়ার্স অর্থাৎ আমাদের দেশ নিজস্ব অর্থাৎ আমাদের ঘরোয়া এবং বৈদেশিক ব্যাপারে সমস্ত ক্ষেত্রে যে সমস্ত পলিসি মেকিং রয়েছে পলিসি মেকিং এর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্যাপারে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মুক্ত এবং কোনো রকম বাহ্যিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত নয় অর্থাৎ আমাদের দেশ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বাহ্যিক কোনো শক্তির দ্বারা কোনো রকম পরিচালিত নয় বা নিয়ন্ত্রিত নয় আমাদের দেশ সম্পূর্ণরূপে নিজস্বভাবে নিজের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে সে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বা বৈদেশিক সমস্ত রকমের পলিসি মেকিং করতে পারে এবং সমস্ত রকম ডিসিশন নিতে পারে এই ব্যাপারটাকেই আমরা এক কথাই প্রকাশ করে থাকি সোভারেন শব্দটার মাধ্যমে বা যার বাংলা অর্থ হচ্ছে সার্বভৌম সার্বভৌমিক তো এটা হচ্ছে আমাদের মানে সংবিধানের প্রিয়াম্বলের লেখা রয়েছে তার মানে আমরা এই শব্দের মাধ্যমে বুঝতে পারলাম যে আমাদের দেশের দেশ একদম সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ঠিক আছে কোনো রকম বাহ্যিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত নয় তারপরে যে শব্দটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সোশ্যালিস্ট অর্থাৎ সামাজিক বা সমাজতান্ত্রিক তো এই সোশ্যালিস্টের ধারণা তোমরা অনেকেই জানো যে কার্ল মার্ক্সের মস্তিষ্ক প্রসূত কার্ল মার্ক্সের কাছ থেকে সোশ্যালিজম শব্দটা এসেছে বা সোশ্যালিজম ধারণাটা এসেছে তারপর থেকে বিভিন্ন দেশ সেটাকে অ্যাডপ্ট করেছে তো এই যে সোশ্যালিস্ট এই ব্যাপারটাও কিন্তু আমাদের সংবিধানের প্রিয়াম্বেলে লেখা রয়েছে আমরা দেখলাম তো সোশ্যালিস্ট কথাটার অর্থ কি আমাদের প্রিয়াম্বেলে সেটা একটু দেখবো দেখো এ সোশিও ইকোনমিক সিস্টেম ইন হুইচ দ্য ওনারশিপ অফ ওয়েলথ অ্যান্ড মানি ইজ আন্ডার সোশ্যাল অর স্টেট কন্ট্রোল দ্যাট ইজ দেয়ার ইজ নো প্রাইভেট ওনারশিপ অর্থাৎ আমাদের দেশে একটা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কো এক্সিস্ট করছে ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের দেশে যে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে সেটার পুরোটা কন্ট্রোল কে করছে কন্ট্রোল করছে কে আমাদের দেশের যে সরকার রয়েছে অর্থাৎ এটা পুরোটা সরকারের অধীনে রয়েছে আমাদের দেশের যে সম্পদ রয়েছে আমাদের যে দেশের যে অর্থ রয়েছে সেই অর্থ এবং এই যে সোশিও ইকোনমিক যে সিস্টেম এই সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল কে করছে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করছে এবং আমাদের রাষ্ট্রে যে সরকার রয়েছে সেটা পরিচালনা করছে কোনো রকম প্রাইভেট যে ওনারশিপ কোনো রকম ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এখানে কিন্তু নেই এই সোশিও ইকোনমিক সিস্টেমের মধ্যে ঠিক আছে এইটাকেই বোঝাতে বোঝানো হয়েছে সোশ্যালিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক এই শব্দের মাধ্যমে নেক্সট আমরা দেখবো সেকুলার শব্দটার অর্থ কি সেকুলার শব্দর বাংলা অর্থ বলতে গেলে যেটাকে বলা হয়ে থাকে ধর্ম নিরপেক্ষতা 
অর্থাৎ কোন রকম পার্টিকুলার ধর্মকে বড় করে দেখা বা অন্য কোন ধর্মকে ছোট করে দেখা বা রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন ধর্ম এই রকম কিছু নেই প্রত্যেকটা ধর্মকেই সমান চোখে দেখে রাষ্ট্র এবং প্রত্যেকটা ধর্মকেই সমান ভাবে প্রত্যেকটা নাগরিক সম্মান করবে এবং যে যার রিলিজিয়ান সে যার সে তার মতো করে প্র্যাকটিস করতে পারে এইটাই হচ্ছে সেকুলার তো একটু দেখব দেখো স্টেট উইল হ্যাভ নো ন্যাশনাল রিলিজিয়ান অর্থাৎ আমাদের দেশের কোন রকম রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই যেমনটা পার্শ্ববর্তী আমরা দেশের থেকে থাকি পাকিস্তানে তাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলামিক ঠিক আছে বা বাংলাদেশেরও প্রায় কিছুটা রয়েছে ইরাক ইরান এদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় ধর্ম রয়েছে শ্রীলঙ্কার যেমন বৌদ্ধ ধর্ম তাদের রাষ্ট্রীয় রিলিজিয়ান তো আমাদের দেশের কিন্তু কোন রকম রাষ্ট্রীয় রিলিজিয়ান নেই অর্থাৎ আমাদের দেশে সমস্ত ধর্ম সমানভাবে সম্মানিত হয়ে থাকে স্টেট উইল নট বি বায়েস্ট এগেনস্ট এনি রিলিজিয়ান অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্র কোন রকম ধর্মকে মানে কি বলবো প্রাধান্য দেয় না যে এই ধর্মকে আমি বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি অন্য ধর্মকে কম প্রাধান্য দিচ্ছি এই রকমটা নেই কোন রকম বায়েস্ট নয় ইট উইল নট ইম্পোজ এনি ট্যাক্স অন দ্য বেসিস অব রিলিজিয়ান কোন ধর্মের উপর ভিত্তি করে কোন রকম ট্যাক্স আরোপ করে থাকে না এবং অল সিটিজেন অফ স্টেট উইল বি এবেল টু ফ্রিলি প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রোভাগেট দেয়ার রিলিজিয়ান এবং প্রত্যেকটা নাগরিক আমাদের দেশের প্রত্যেকটা নাগরিক তাদের যে যার যা ধর্ম রয়েছে সেই ধর্মকে নিজেদের মতো করে মুক্তভাবে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে তারা প্র্যাকটিস করতে পারে এবং প্রোভাগেট করতে পারে বা ছড়িয়ে দিতে পারে ঠিক আছে যদিও বর্তমানে আমাদের দেশে এই সেকুলার কথাটা কতটা মান্যতা দেয়া হয় সেটা আমি জানি না ঠিক আছে কেননা তোমরা বাস্তবিক চিত্র কিন্তু অন্য কথা বলছে সেটা তোমরা প্রত্যেকেই জানো ঠিক আছে তো যাই হোক সেটা একটা আলাদা প্রসঙ্গ কিন্তু আমাদের প্রিয়াম বেলে আমাদের দেশকে দেখানো হয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষ হিসাবেই এবং সেকুলার শব্দ বা ধর্ম নিরপেক্ষ কথার অর্থটাই হচ্ছে কি কোনো দেশের বা আমাদের দেশের কোনো রকম রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই প্রত্যেকটা ধর্মকে সমান চোখে দেখা হবে এবং প্রত্যেকটা ধর্মের উপর কোনো রকম ট্যাক্স নেই এবং প্রত্যেকে নিজেদের মত করে ধর্ম আচার আচরণ করতে পারে নেক্সট যে শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ডেমোক্রেটিক বা গণতান্ত্রিক যার বাংলা অর্থ কি গণতান্ত্রিক দেখো গণতান্ত্রিক বা ডেমোক্রেটিক শব্দটার এটার অ্যাকচুয়াল অর্থ কি দেখো গভর্নমেন্ট ফর্ম বাই অ্যান ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভ অন দ্য বেসিস অফ দেখো এটা হবে কো কো প্রিভিলেজ অফ অল অ্যাডাল্ট অব দ্য স্টেট রিগার্ডলেস অফ রেস রিলিজিয়ান রেস জেন্ডার তারপর দেখো উইল গভর্ন গভর্ন অ্যান্ড গভর্নেন্স অব দ্য স্টেট অর্থাৎ কি বলছে ডেমোক্রেটিক শব্দটার অর্থ হচ্ছে আমাদের যে সরকার নির্বাচন হয়ে থাকে প্রত্যেকটা রাজ্যে তাদের একটা করে সরকার রয়েছে যেটা রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছে তো এই যে সরকারগুলোকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে কিন্তু ভোটের মাধ্যমে ঠিক আছে কোনো রকম রাজার ছেলে রাজা হয়ে যাবে এইরকম কোনো ব্যাপার নয় সরকারকে নির্বাচন করা হয় বা গভর্নমেন্টকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে ভোটের মাধ্যমে এবং ভোটটা কারা দেয় দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা দেয় এবং সেখানে কোনো রকম জাতি ধর্ম লিঙ্গ এই সমস্ত কিছু ম্যাটার করে না প্রত্যেকটা ব্যক্তি যাদের বয়স হয়ে গেছে যারা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার যাদের রয়েছে তারা প্রত্যেকের জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে তারা ভোট প্রদান করে নিজেদের মতো করে ভোট প্রদান করে এবং সেই ভোটের উপর ভিত্তি করে রিপ্রেজেন্টেটিভ অর্থাৎ সরকারের নির্বাচক যা সমস্ত ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তারা নির্বাচিত হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা মানুষজন আমরা জনগণ আমাদের লিডারদের আমরা চুজ করছি ভোটের মাধ্যমে এই কথাটাকে বলা হচ্ছে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ জনগণই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ জনগণ চাইলে এই সরকারকে ফেলেও দিতে পারে আবার চাইলে নতুন কোন সরকারকে তুলে ধরতে পারে এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক বা ডেমোক্রেটিক নিজেদের সরকার নিজেরা চুজ করব নেক্সট যেটা চলে আসবে সেটা হচ্ছে রিপাবলিক রিপাবলিক এবং ডেমোক্রেটিক কিছুটা একই রকম কিন্তু রিপাবলিকের ধারণাটা একটু আলাদা রিপাবলিক যেটার অর্থ হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ঠিক আছে প্রজাতান্ত্রিক মিনস হচ্ছে আমাদের আমরা দেশের জনগণরাই সর্বশেষ সর্ব সর্বসেরবা আমরা নিজেদের লিডারকে চুজ করছি সিমিলারলি আমাদের যে হেড রাষ্ট্রপতি তাকেও কিন্তু আমরা চুজ করছি প্রজারাই দেশ চালাচ্ছে হিসাব মতো এই জন্যই বলা হচ্ছে প্রজাত প্রজাতান্ত্রিক কোন রকম আমাদের দেশে কোন রকম রাজা নেই ঠিক আছে তো দেখো দ্য পোস্ট অব গভর্নিং হেড অব দ্য স্টেট শ্যাল বি এন ইলেকটেড পোস্ট অ্যান্ড নট হেরিডিটারি অর্থাৎ কোন রকম বংশানুক্রমিক আমাদের কিন্তু কোন রকম হেড নেই যেমনটা আমরা লন্ডনে বা ব্রিটেনে দেখে থাকি রাজার ছেলে 
সেই রাজা হবে রানীর ছেলে সেই রাজা হবে এইরকম বংশানুক্রমিক একটা রাজ রাজতান্ত্রিক চলে আসে বিভিন্ন দেশে কিন্তু আমাদের দেশে কোন রকম রাজতান্ত্রিক বা বংশানুক্রমিক যে রাজতন্ত্র সেটা নেই তার পরিবর্তে আমরা আমাদের যে হেড বা যে রাষ্ট্রপতি বা আমাদের যে গভর্নিং হেড তাকে আমরা কি করে থাকি নির্বাচন করে থাকি ভোটের মাধ্যমে হু ইজ ইলেক্টেড ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি ফর স্পেসিফাইড পিরিয়ড অফ টাইম অন দ্য বেসিস অফ দ্য রাইট অফ অল অ্যাডাল্টস অফ দ্য স্টেট অর্থাৎ দেশের বা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা জনগণের ভোটের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঠিক আছে এবং কিছু পার্টিকুলার নির্দিষ্ট নিয়মের উপর ভিত্তি করে কখনো কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে কখনো কখনো পরোক্ষ ভাবে আমরা আমাদের যে হেড তাদের আমরা ভোটের মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ করে থাকি বা নির্বাচন করে থাকি অ্যাপার্ট ফ্রম দিস এছাড়াও এভরি ওয়ান রিগার্ডলেস অফ জেন্ডার কাস্ট রিলিজিয়ান হ্যাজ দ্য রাইট টু চুজ অ্যান্ড টু বি ইলেকটেড এবং যাদেরকে আমরা চুজ করে থাকি সেটা কোন রকম জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে আমাদের চুজ করে থাকি যেমন আমরা দেখেছি আমাদের রাষ্ট্রপতি যেমন মহিলাও হয়ে থাকে সেরকম পুরুষও হয়ে থাকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেমন মহিলাও হয়ে থাকে সেরকম পুরুষও হয়ে থাকে অর্থাৎ কোন রকম জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ এইগুলো আমরা কিচ্ছু দেখি না আমরা আমাদের মতো করে আমাদের হেড যাকে মনে হবে তাদেরকে ভোটাধিকার মানে ভোটের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুজ করে থাকি আবার সেই সময় পিরিয়ড চলে গেলে আমরা আবার রি ইলেকশন করে থাকি এটাই হচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক তো বললাম ডেমোক্রেটিক এবং প্রজাতান্ত্রিক একই রকমের শব্দ শুধু আমাদের এখানে কি বলবো কোন রকম রাজতান্ত্রিক বা বংশানুক্রমিক জিনিসটা নেই তো এই শব্দগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সংবিধানের মধ্যে ছিল সেগুলো আমরা এক করে দেখলাম প্রিয়াম্বেলের মধ্যে যেগুলো ছিল এবার আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখব এখান থেকে একটু স্টার মার্ক করবে এইখান থেকে কিন্তু কিন্তু একদম স্ট্রেট কাট প্রশ্ন পরীক্ষায় চলে আসে যেমন দেখো ডিফারেন্ট ডেফিনেশন অর কোর্স অফ প্রিয়াম্বেল অর্থাৎ কিছু বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমাদের এই সংবিধানের প্রস্তাবনার সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলেছেন সেই ব্যাপারে দেখতে হবে দেখো প্রথম রয়েছে এন এ পালকিভালা এন এ পালকিভালা নামক একজন বিশিষ্ট আইনজীবী তিনি কি বলেছেন প্রিয়াম্বেলকে উদ্দেশ্য করে দেখো আইডেন্টিটি কার্ড অফ কনস্টিটিউশন অর্থাৎ সংবিধানের আইডেন্টিটি কার্ড হচ্ছে কি এই প্রিয়াম্বেল অর্থাৎ প্রিয়াম্বেলকে সংবিধানের আইডেন্টিটি কার্ডের সাথে তিনি তুলনা করেছেন তারপর দেখো কে মুন্সি কি বলেছেন কে মুন্সি বলেছেন পলিটিক্যাল হরোস্কোপ অব দ্য ইন্ডিয়ান এটা হচ্ছে কনস্টিটিউশন হবে ঠিক আছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অর্থাৎ যেমন প্রত্যেকটা ব্যক্তির একটা করে হরোস্কোপ থাকে বা যেটাকে বলা হয় রাশি মালা সেরকম প্রিয়াম্বেলটাও হচ্ছে যেন সেই আমরা যেমন হরোস্কোপ দেখতে গেলে হাত ফেলি হাত দেখেই বলে দেওয়া যায় আমাদের ভাগে কি রয়েছে সেরকম কনস্টিটিউশনের যেন একটা ভাগ্য চক্র বলতে পারো এই প্রিয়াম্বেল তো সেইটাকে তিনি উল্লেখ করেছেন কে মুন্সি পলিটিক্যাল হরোস্কোপ কনস্টিটিউশনের প্রিয়াম্বেলকে তারপর দেখো ঠাকুর দাস ভার্গব কি বলেছেন প্রিয়াম্বেলকে উদ্দেশ্য করে সোল অব দ্য কনস্টিটিউশন অর্থাৎ সংবিধানের আত্মা রূপে তিনি মেনশন করেছেন প্রিয়াম্বেলকে এছাড়া দেখো আর্নেস্ট বার্কার কি বলেছেন দ্য কি নোট অফ কনস্টিটিউশনের গুরুত্বপূর্ণ কি নোট হচ্ছে সংবিধানে সেটা হচ্ছে কি প্রিয়াম্বেল তো প্রিয়াম্বেল সম্পর্কে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন এবং পরীক্ষা কিন্তু এই মন্তব্য থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই স্লাইডটা ভালো করে পড়বে নেক্সট দেখো সাম ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন অর্থাৎ প্রিয়াম্বেল সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভিভিআই করবে এরপর থেকে যেগুলো রয়েছে দেখো আমরা প্রথম ক্লাসেই একটা তথ্য পড়েছিলাম যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলির সামনে তার অবজেক্টিভ রেজলিউশন প্রদান করেছিলেন এবং যেটা পরবর্তীকালে একদম সর্ব মানে সর্বসম্মতি ভাবে সেটা প্রিয়াম্বেল হিসাবে গৃহীত হয়ে যায় তো সেই জিনিসটাই এখানে আজকেও করব দেখো পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়াজ দ্য ফাদার অব প্রিয়াম্বেল অব দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে আমাদের ভারতীয় সংবিধানের যে প্রস্তাবনা রয়েছে সেই প্রস্তাবনার জনক বলা হয়ে থাকে কেন বলা হয়ে থাকে দেখো অন ডিসেম্বর থার্টিন নাইনটিন ফর্টি সিক্স উনিশশো ছেচল্লিশ সালের তেরোই ডিসেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইন্ট্রোডিউস দ্য অবজেক্টিভ রেজুলেশন অব দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অর্থাৎ আমাদের সংবিধানের যে উদ্দেশ্য অবজেক্টিভ রেজুলেশন সেটা প্রকাশ করেছিলেন বা প্রদান করেছিলেন কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলির কাছে তেরোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে দ্য রেজুলেশন ওয়াজ অ্যাডপ্টেড আন অ্যানিমাসলি ইন দ্য সেশন অব জানুয়ারি টোয়েন্টি টু নাইনটিন ফর্টি সেভেন এবং উনিশশো সাতচল্লিশ সালে বারোই জানুয়ারি সর্বসম্মতভাবে কোন রকম কেউ বিরোধ দেখায়নি সর্বসম্মতভাবে এই রেজুলেশনটা গৃহীত হয়ে গিয়েছিল কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলির মাধ্যমে 
and subsequently ebong porobortikale this part was recorded in the form of a preamble to the constitution ebong porobortikale ei je objective resolution ei objective resolution ta jeta pundit jawaharlal nehru pesh korechilen setai porobortikale preamble hisabe ba prostavona hisabe amader sangbidhane grihito hoye geche to je karone pundit jawaharlal nehru ke father of preamble of the constitution of india bola hoye thake to ekhane date gulo khubi guruttopurno 13 december tini prokash korechilen এবং সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়েছে কবে বাইশে জানুয়ারি উনিশশো সালে ওকে এবং কে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু নেক্সট আমরা দেখব দেখো দ্য কনসেপ্ট অফ প্রিয়াম বেল টু দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হ্যাজ বিন অ্যাডপ্টেড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য কনস্টিটিউশন অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এই পার্টটা আমরা পড়েছিলাম সেকেন্ড ক্লাসে যখন আমরা পড়ছিলাম সোর্স অফ কনস্টিটিউশন অর্থাৎ সংবিধানের কোন কোন অংশ কোন কোন দেশের সংবিধান থেকে গৃহীত হয়েছে তখন আমরা দেখেছিলাম যে প্রিয়াম্বেলকে নিয়ে আসা হয়েছিল ইউএস এর কনস্টিটিউশন থেকে দেখো এইখানে সেই জিনিসটা পড়লাম এটাও কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে প্রশ্ন আছে যে প্রিয়াম্বেলের যে ধারণা সেটা কোন দেশের সংবিধান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে তখন উত্তর হয়ে যাবে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার যে সংবিধান রয়েছে তাতেও প্রিয়াম্বেল রয়েছে তো সেই ধারণা থেকে আমাদের দেশে প্রিয়াম্বেলটা নিয়ে আসা হয়েছে দেখো দা ইউএস কনস্টিটিউশন ইজ দা ফার্স্ট রিটেন কনস্টিটিউশন কন্টেনিং প্রিয়াম্বেল অর্থাৎ গোটা বিশ্বের মধ্যে আমেরিকার সংবিধানটাই প্রথম সংবিধান বা প্রথম লিখিত সংবিধান যেখানে একটা প্রিয়াম্বেল রয়েছে ওকে নেক্সট দেখো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রিয়াম্বেল দেখো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রিয়াম্বেল ইজ ডিরাইভ ফ্রম দ্য কনস্টিটিউশন অফ অস্ট্রেলিয়া এটাও আমরা পড়েছিলাম সোর্স অফ যে কনস্টিটিউশন ছিল সেকেন্ড ক্লাস অর্থাৎ এই যে আমাদের প্রিয়াম্বেলের যে ভাষা সেই ভাষাটাকে গৃহীত করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান থেকে এইরকম ছোট ছোট পয়েন্টে কিন্তু বেশ ভালোই প্রশ্ন এসে থাকে ডাব্লিউ বিসি এর সহ অন্যান্য পরীক্ষাতে তো এগুলো একদমই মিস করবে না এবং যতটুকু পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন একদম টু দা পয়েন্ট কিন্তু আমি কাট ছাট করে এইগুলো তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি নেক্সট দেখো হোয়েন দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ অ্যাডপ্টেড অ্যান্ড কেম ইন টু ফোর্স দ্য প্রিয়াম্বেল অফ কনস্টিটিউশন কলড ইন্ডিয়া এ সোভার্জেন ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড রিপাবলিক অর্থাৎ কি বললাম ওই যে ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশশো অথবা ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো অর্থাৎ একটা দিন হচ্ছে গৃহীত হচ্ছে এবং একটা হচ্ছে কার্যকর হচ্ছে অর্থাৎ এই সময়কালে এই সময়কালে কিন্তু সংবিধানের যে প্রিয়াম্বেল সেখানে শুধুমাত্র তিনটে ভাষা ছিল আমি যেটা আমি প্রিয়াম্বেলটা পড়ার সময় বলছিলাম শুধুমাত্র কি কি ছিল সৌভারেন ছিল ডেমোক্রেটিক ছিল এবং রিপাবলিক ছিল ঠিক আছে অর্থাৎ সেকুলার এবং সোশ্যালিস্ট এই শব্দ দুটো কিন্তু মেন যে সংবিধান যখন সংবিধান গৃহীত হচ্ছে এবং সংবিধানটা কার্যকরী হচ্ছে তখন কিন্তু ছিল না তো দেখো অ্যাট প্রেজেন্ট কিন্তু বর্তমানে ইন দ্য প্রিয়াম্বেল আমাদের প্রস্তাবনার মধ্যে সংবিধানের মধ্যে ইন্ডিয়া হ্যাজ বিন কলড ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে বাট ইন্ডিয়াকে ডাকা হয়েছে ভারতবর্ষকে ডাকা হয়েছে কি হিসাবে সোভারেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিক দেখো সোশ্যালিস্ট এবং সেকুলারকে সোভারেনের মাঝখানে রাখা হয়েছে যেহেতু দুটো শব্দ পরবর্তীকালে যুক্ত করা হয়েছে তাহলে তো রিপাবলিকের পরে যুক্ত করে দেওয়া হতো এর মাঝখানে কেন ঢোকানো হয়েছে ঠিক আছে তো এই জন্যই বলছি যেমন ভাবে লেখা রয়েছে সোভারেনের পরে সোশ্যালিস্টই আসবে সোশ্যালিস্টের পরে সেকুলারই আসবে সেকুলারের পরে ডেমোক্রেটিক শেষে রিপাবলিক এই ভাবেই কিন্তু তোমাদের লিখতে লিখতে হবে এবং পরীক্ষায় প্রশ্নও এরকম দেয় চারটে অপশান সেম সেম দিয়ে দেবে কখনো সোভারেনের পরে ডেমোক্রেটিক লিখে দেবে কখনো ডেমোক্রেটিকের পরে সোশ্যালিস্ট লিখে দেবে কিন্তু সঠিক তোমাকে নির্বাচন করতে হবে এই যে অর্ডারে লেখা রয়েছে ঠিক আছে এই অর্ডারেই কিন্তু তোমাকে সঠিক অপশান চুজ করতে হবে তো ওই জন্য বলছি খুব ভালোভাবে মনে রাখবে এবং ঠিক আমি বললাম কি থ্রি এস ডি আর নেক্সট দেখো দ্য প্রিয়াম্বেল ইজ অ্যান ইন্ট্রিগাল পার্ট অফ কনস্টিটিউশন অর্থাৎ এই যে সংবিধানের প্রস্তাবনা এই প্রস্তাবনা হচ্ছে আমাদের সংবিধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্ট্রিগাল বা অভ্যন্তরীণ বা একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এইরকম একটা অংশ কিন্তু এই নিয়েও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে আগে কিন্তু প্রিয়াম্বেলকে আমাদের সংবিধানের অংশ বলে মানা হতো না সেই ব্যাপারে কেস টেস হয়েছিল সেই ব্যাপারে একটু পরেই আমরা দেখব কি কি কেস হয়েছে প্রিয়াম্বেলকে নিয়ে তারপরে কি কি রায় এসেছে সুপ্রিম কোর্টের সেই ব্যাপারেও দেখব তো কিন্তু বর্তমানে বর্তমানে প্রিয়াম্বেলকে আমাদের সংবিধানের ইন্ট্রিগাল পার্ট ধরা হয়ে থাকে ঠিক আছে তারপর দেখো দ্য প্রোপোজাল ইজ নট এনফোর্সেবল বাই ল অর্থাৎ প্রিয়াম্বেল টু দ্য কনস্টিটিউশন ইজ নট জাস্টিসিয়েবল অর্থাৎ আমরা প্রিয়াম্বেলে কিছু আমার মনে হলো প্রিয়াম্বেলে কিছু ভুল দেওয়া রয়েছে বা প্রিয়াম্বেলের কোনো একটা জিনিস মানা হচ্ছে না আমি সেইটাকে নিয়ে কোর্টে গিয়ে বলতে পারি না যে এটাকে মানা হচ্ছে না অর্থাৎ এটা হচ্ছে নন
not enforceable not enforceable by law eta kintu khubi khubi guruttopurno porikhay proshno ekhan theke eshe thake next dekho the idea of liberty dekho ei somosya shobdo gulo amra kintu peyechi preamble er modhe liberty equality and fraternity ortat ei tinte shobdo liberty equality ebong fraternity ei tinte shobdo mentioned in preamble jeta preamble er modhe mention kore dewa royeche to the indian constitution have been adopted from the ideas of ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন অর্থাৎ যে ফ্রান্সের বিপ্লব হয়েছিল ফ্রেঞ্চ বিপ্লব সেই ফ্রেঞ্চ বিপ্লবের প্রধান যে ভিত ছিল লিবার্টি ইকুয়ালিটি এবং ফ্রেটার্নিটি সেই আইডিয়া থেকে এই তিনটে শব্দকে আমাদের প্রিয়াম্বেলে নিয়ে আসা হয়েছে তো এখান থেকে প্রশ্ন আছে যে লিবার্টি ইকুয়ালিটি এবং ফ্রেটার্নিটি এই ধারণাগুলো কোন দেশের সংবিধান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে তখন সঠিক উত্তর হবে ফ্রান্সের কনস্টিটিউশন বা ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন থেকে নিয়ে আসা হয়েছে নেক্সট পয়েন্টে চলে যাব প্রিয়াম্বেল সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যামেন্ডমেন্ট বা সংশোধন হয়েছে বা সংশোধনের জন্য কেস টেস হয়েছিল সেই ব্যাপারে আমরা দেখব তো যেগুলো কেস দিয়েছি সেগুলো সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে প্রায় প্রশ্ন এসে থাকে দেখো প্রথম কেস ইন নাইনটিন সিক্সটি উনিশশো সালে দা বেরুবাড়ি কেস বেরুবাড়ি কেসটা কি এবং এখানে এই কেসে কি বলা হয়েছে দেখো উনিশশো সালে যখন বেরুবাড়ি কেসটা হলো সেই কেসে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিচ্ছে দেখো সুপ্রিম কোর্ট রুল দ্যাট সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল যে সিন্স দা প্রিয়াম্বেল ওয়াজ নট এ পার্ট অফ কনস্টিটিউশন অর্থাৎ এই উনিশশো ষাট সালে বেরুবাড়ি কেসে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়ে দিল যে প্রিয়াম্বেল সংবিধানের কোন রকম অংশ নয় প্রিয়াম্বেল ওয়াজ নট এ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন এবং যেহেতু রায় দিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট উনিশশো সালে যে প্রিয়াম্বেল সংবিধানের অংশ নয় তাহলে কি ইট কুড নট বি কনসিডার্ড অ্যামেন্ডেবেল বাই আর্টিকেল থ্রি অর্থাৎ প্রিয়াম্বেলকে আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট এর আন্ডারে এনে সেটাকে সংশোধন করা যাবে না আমরা জানি সংবিধানকে সংশোধন করতে গেলে আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট এর রুলস অনুযায়ী সংবিধানকে সংশোধন করতে হয় তো যেহেতু প্রিয়াম্বেল সংবিধানের অংশই নয় তাহলে আমরা প্রিয়াম্বেলকে সংশোধন করতে পারব না তো এই রায়টা দিয়েছিল উনিশশো সালে সুপ্রিম কোর্ট বেরুবাড়ি কেসের মাধ্যমে পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে যে কোন কেসে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে প্রিয়াম্বেল সংবিধানের অংশ নয় তখন সঠিক উত্তর হবে উনিশশো সালে বেরুবাড়ি কেস তারপরে আবার দেখো একটা কেস হচ্ছে যেটা হচ্ছে উনিশশো সালে যার নাম হচ্ছে দ্য কেশবানন্দ ভারতী কেস ১৩ বছর পর একটা কেস হচ্ছে কেশবানন্দ ভারতী কেস এইখানে আবার সুপ্রিম কোর্ট পাল্টি খাচ্ছে মানে সুপ্রিম কোর্ট তার রায় পরিবর্তন করছে আগের যে রায় উনিশশো সালে বেরুবাড়ি কেসের যে রায় সেটাকে নাকচ করে দিয়ে নতুন একটা রায় দিচ্ছে প্রিয়াম্বেল সম্পর্কে দেখো দেখো দা দেন অ্যাটর্নি জেনারেল আর্গিউড দ্যাট Preamble was an integral part of the constitution and was amendable under article 368 of the Indian constitution. In this history case, most of the judges of Supreme Court expressed the opinion that the verdict of Beruvari case was wrong. The Supreme Court ruled that preamble is an integral part of the constitution and can be am amended under article 368, but the basic structure of the preamble cannot be changed. যেমনটা বললাম আগের রায়টা কি একদম ভুল বলে দেওয়া হলো যে উনিশশো সালে বেরুবাড়ি কেসের সময় সুপ্রিম কোর্ট যে রায়টা দিয়েছে সেই রায়টা আগে ভুল দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট মেনে নিয়ে বর্তমানে অর্থাৎ উনিশশো সালে নতুন রায় দিচ্ছে যে না প্রিয়াম্বেল সংবিধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঠিক আছে অর্থাৎ দেখো প্রিয়াম্বেল ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অব দ্য কনস্টিটিউশন এবং যেহেতু এখন উনিশশো সালে যেহেতু রায় দিয়ে দিল সংবিধানের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রিয়াম্বেল তাহলে কি সিক্সটি সরি থ্রি সিক্সটি এইট আর্টিকেলটা প্রিয়াম্বেলের ওপর লাগু হয়ে যাবে অর্থাৎ থ্রি সিক্সটি এইট আর্টিকেল অনুসারে প্রিয়াম্বেলকে এবার সংশোধন করা যাবে কিন্তু এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে প্রিয়াম্বেলকে সংশোধন করা গেলেও বেসিক যে স্ট্রাকচার ঠিক আছে মূল যে স্ট্রাকচার সেটাকে কোনো রকম পরিবর্তন করা যাবে না অর্থাৎ তোমরা নতুন জিনিস ঢোকাতে পারো কিন্তু পুরাতন যে জিনিস রয়েছে সেখান থেকে কিছু জিনিস বাদ দেওয়া যাবে না বেসিক স্ট্রাকচারকে নাশ কোন রকম পরিবর্তন করে তোমরা নতুন কিছু অ্যাড করতে পারো সংশোধন করতে পারো কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারকে পরিবর্তন করা যাবে না এই গুরুত্বপূর্ণ রায়টা দিয়েছিল কেশবানন্দ ভারতী কেস উনিশশো সালে এখান থেকে প্রশ্ন আছে এবার দেখো দিস প্রোপোজাল হ্যাজ বিন অ্যামেন্ডেড অনলি ওয়ান্স বাই ফর্টি টু অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অব নাইনটিন দেখো উনিশশো সালে রায় পেয়ে দেওয়া হয়ে গেছে যে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়ে দিয়েছে যে প্রিয়াম্বেল অংশ তো সেই জন্য সংশোধন করা যাবে সেই জন্য উনিশশো সালে শুধুমাত্র এখনো পর্যন্ত একবার প্রিয়াম্বেলকে সংশোধন করা হয়েছে সেটাই উনিশশো সালে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে 
এবং এই যে একবার সংশোধন করা হয়েছে সেখানে কি সংশোধন করা হয়েছে দেখো ইন দা ফর্টি টু কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স উনিশশো ছিয়াত্তর সালের বিয়াল্লিশ তম সংবিধান সংশোধনীতে কি করা হয়েছে থ্রি নিউ ওয়ার্ডস তিনটে নতুন শব্দ ওয়ার অ্যাডেড টু প্রিয়াম্বেল প্রিয়াম্বেলে যুক্ত করা হয়েছে কি কি সোশ্যালিস্ট সেকুলার এবং সলিডারিটি তো সোশ্যালিস্ট সেকুলার অ্যান্ড সলিডারিটি এই তিনটে শব্দ যুক্ত করা হয়েছে দেখি এখানে সলিডারিটি তোমরা এখানে অনেক সময় দেখবে ইউনিটি এবং ইন্টিগ্রিটিও এই শব্দ দুটো পেয়ে থাকবে তো এই তিনটে শব্দ যুক্ত করা হয়েছে আমাদের প্রিয়াম্বেলের মধ্যে নেক্সট দেখো এবং সেই সময় কে প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ওয়াজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া দ্যাট টাইম অফ অ্যামেন্ডমেন্ট অফ প্রোপোজাল এবং এই যে উনিশশো সালে যখন সংবিধান সংশোধন হচ্ছে বা প্রিয়াম্বেলকে সংশোধন করা হচ্ছে তখন ইন্দিরা গান্ধী কি ছিলেন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন ভারতবর্ষের ওকে তো এই ছিল আজকের সম্পূর্ণ প্রিয়াম্বেল সম্পর্কে অর্থাৎ আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত থিওরি এবং টু দা পয়েন্ট কন্টেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি তোমাদের কাছে বোঝানোর প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কোথায় কখন অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে এবং প্রস্তাবনা সম্পর্কে কে কি মতবাদ রেখেছে তো এই রকম কন্টেন্টের উপর থেকে কিন্তু প্রশ্নগুলো এসে থাকে পরীক্ষাতে তো এবার আমরা এমসিকিউ প্র্যাকটিস করে নেব দেখা যাক কি কি প্রশ্ন তো রয়েছে এবং থিওরির মধ্যে থেকে ম্যাক্সিমাম আমরা পেয়ে যাব দেখো দা কারেক্ট নেম অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ পার দ্য প্রোপোজাল ইস অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষের সঠিক যে নাম সেটা কি দেখো চারটে অপশান দেখো আমি বলেছিলাম না সব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অপশানগুলো দেবে কিন্তু আমি সেই বলেছিলাম থ্রি এস ডি আর থ্রি এস ডি আর প্রথমে কি ছিল সোভারেন তারপরে সোশ্যালিস্ট তারপরে সেকুলার তারপরে ডেমোক্রেটিক তারপরে রিপাবলিক তো দেখো এখানে রিপাবলিক কথাটা শেষ পর্যন্ত নেই তো আমরা ডেমোক্রেটিক পর্যন্ত নেব তো দেখো কোন অপশানে রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি প্রথমে সোভারেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক এবং সোভার শেষে যদি রিপাবলিক অপশনে থাকে সেটাও নেবে রিপাবলিক নেক্সট দু নম্বর প্রশ্ন দেখো ইন হাউ মেনি ইয়ার্স হ্যাভ দা ওয়ার্ড সোশ্যালিস্ট অ্যান্ড সেকুলার হ্যাভ বিন অ্যাডেড টু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অর্থাৎ কোন বছর এই সোশ্যালিস্ট এবং সেকুলার শব্দ দুটো যুক্ত করা হয়েছে সংবিধানে এক্ষুনি দেখলাম অপশান বি না উনিশশো সালে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্নটা আচ্ছা একটু উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে তার জন্য সরি নেক্সট প্রশ্নটা এই পেজে চলে এসছে আর অপশানগুলো নেক্সট পেজে যাই হোক তিন নম্বর প্রশ্ন কি বলছে ইন্ডিয়া ওয়াজ ফর্মড অন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে উনিশশো সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি যখন ভারতবর্ষ তৈরি হলো তখন ভারতবর্ষ কি হিসাবে ছিল তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি রিপাবলিক ছাব্বিশে জানুয়ারি ওই কারণেই তো রিপাবলিক ডে হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে তো সেই জন্য এখানে রিপাবলিক সঠিক উত্তর হবে নেক্সট দেখো চার নম্বর প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ফিচার অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন সংবিধানের কোনটা বৈশিষ্ট্য নয় দেখো চারটে অপশান দ্য ফেডারেল গভর্নমেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিসিয়ারি পার্লামেন্টারি গভর্নমেন্ট নাকি জুডিসিয়াল সিস্টেম রান বাই প্রেসিডেন্ট তো কোনটা বৈশিষ্ট্য নয় সংবিধানের আমাদের তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি জুডিসিয়াল সিস্টেম রান বাই প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে এই নিয়মটা আমাদের সংবিধানে নেই নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন একটু অসুবিধা হচ্ছে প্রশ্নগুলো ওলট পালট হয়ে গেছে বলে তার জন্য সরি দেখো দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কলস ইন্ডিয়া সেকুলার স্টেট হোয়াট ডাস ইট মিন অর্থাৎ ভারতবর্ষ সংবিধান আমাদের দেশকে সেকুলার কান্ট্রি বলে থাকে ধর্ম নিরপেক্ষ বলা থাকে এর অর্থ কি চারটে অপশান দেখো তো সঠিক উত্তর হবে অপশানে দ্য স্টেট হ্যাজ নো অফিসিয়াল রিলিজিয়ান অর্থাৎ আমাদের কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় ধর্ম আমাদের নেই ছ নম্বর প্রশ্ন দেখো হাউ মেনি টাইমস হ্যাজ দ্য ফ্রিয়াম্বেল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বিন অ্যামেন্ডেড অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষের প্রস্তাবনাকে কতবার সংশোধন করা হয়েছে তো আমরা এক্ষুনি দেখলাম শুধুমাত্র একবার ওয়ান্স ওয়ান টাইম কবে সেটা ফর্টি টু অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স নেক্সট সাত নম্বর প্রশ্ন হোয়েন ডিট কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া কেম ইন্টু ফোর্স কোন সময় বা কোন তারিখে ভারতবর্ষের সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল কেম ইন্টু ফোর্স বলেছে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান বি জানুয়ারি টোয়েন্টি সিক্স উনিশশো পঞ্চাশ এবং নভেম্বর টোয়েন্টি সিক্স উনিশশো উনপঞ্চাশ এটা কি এটা হচ্ছে গৃহীত হয়েছিল অ্যাডপ্টেড অ্যাডপ্টেড আর এটা হচ্ছে কেম ইন্টু ফোর্স বাংলায় একটাকে বলা হয় কি গৃহীত হওয়া 
আর একটা হচ্ছে কার্যকর নেক্সট দেখো আট নম্বর প্রশ্ন দ্য লার্জেস্ট রিটেন কনস্টিটিউশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইস অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বৃহত্তম লিখিত সংবিধান কোন দেশের তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের সংবিধান সব থেকে বৃহত্তম লিখিত সংবিধান নেক্সট দেখো ন নম্বর প্রশ্ন দ্য কনসেপ্ট অফ প্রিয়াম বেল টু দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হ্যাভ বিন অ্যাডপ্টেড অর্থাৎ এই যে ভারতবর্ষের প্রস্তাবনা এটা কোন দেশের সংবিধান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশন ডি ফ্রম দ্য ইউএস কনস্টিটিউশন জনগণই পলিটিক্যাল পাওয়ার এর মেন ক্ষমতাধারী জনগণ চাইলে সরকারকে আনতে পারে জনগণ চাইলে সরকারকে দূর করে দিতে পারে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে দ্য পিপিল নেক্সট দেখো এগারো নম্বর প্রশ্ন হু ডেসক্রাইব প্রিয়াম বেল অ্যাজ দ্য পলিটিক্যাল হরোস্কোপ অব দ্য কনস্টিটিউশন কে পলিটিক্যাল হরোস্কোপ বলেছে সংবিধানের প্রিয়াম বেলকে কোনটা সঠিক উত্তর হবে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি কে এম মুন্সি আমরা এটা থিওরিতে দেখেছি নেক্সট দেখো বারো নম্বর প্রশ্ন কি বলছে দ্য প্রিয়াম বেল অফ কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইস অর্থাৎ আমাদের সংবিধানের যে প্রস্তাবনা সেটা কি রকম দেখো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি এ পার্ট অব দ্য কনস্টিটিউশন অর্থাৎ আমাদের সংবিধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাট হ্যাজ নো লিগাল এফেক্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অন আদার পার্টস অর্থাৎ এটা সংবিধানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু আমাদের সংবিধানের অন্যান্য যে পার্ট রয়েছে সেই পার্টের ওপর কিন্তু কোনো রকম তার প্রভাব কিন্তু নেই ওকে নেক্সট দেখো তেরো নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য লিগাল নেচার অব প্রিয়াম্বেল অফ কনস্টিটিউশন অর্থাৎ আইনগত দিক থেকে আমাদের প্রিয়াম্বেলটা বা প্রস্তাবনাটা সংবিধানের মধ্যে কি রকম বা তার প্রকৃতি কেমন তো আমরা অপশনে দেখেছি বা থিওরিতে দেখেছি যে প্রিয়াম্বেলকে আমরা কোর্টে গিয়ে জাস্টিফাই করতে পারি না বা এটা নট এনফোর্সেবল বাই ল তো সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ইট ইস নট এনফোর্সেবল নেক্সট দেখো চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন ইন হুইচ কেস সুপ্রিম কোর্ট স্টেটেড দ্যাট প্রিয়াম্বেল ইজ নট এ পার্ট অফ কনস্টিটিউশন কোন কেসে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ নয় প্রিয়াম্বেল সঠিক উত্তর অপশনে বেরুবাড়ি বেরুবাড়ি কেস যেটা উনিশশো সালে হয়েছিল সেখানে বলেছিল প্রিয়াম্বেল কোনো অংশ নয় এবং শেষ প্রশ্ন আজকে ক্লাসের পনেরো নম্বর দেখো ইন হুইচ কেস কোন কেসে সুপ্রিম কোর্ট স্টেটেড দ্যাট প্রিয়াম্বেল ইজ ইন্ট্রিগাল পার্ট অফ কনস্টিটিউশন অর্থাৎ প্রস্তাবনা আমাদের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ রূপে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল কোন কেসে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি কেস স্থাপনান্ত ভারতী কেস উনিশশো সালে প্রিয়াম্বেল থেকে মূলত এই থিওরিটাই এসে থাকে এবং এই প্রশ্নগুলোই মূলত পরীক্ষাতে ঘুরিয়ে ফেরিয়ে এসে থাকে এবং সমস্ত থিওরি টু দা পয়েন্ট তোমাদের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম এম সিকিউর মাধ্যমে তো আশা করছি ভালো লেগেছে ক্লাসটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই তোমরা একটু লাইক এবং কমেন্ট করে জানাও তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লাগছে এবং শেষ করার আগে আরো একবার বলবো হান্ড্রেড এস এর রিভিশন মক টেস্ট আমরা লঞ্চ করেছি যেখান থেকে দশ হাজার পাঁচশো প্রশ্ন তো তোমরা পাবে তিরিশটা ফুল মক টেস্ট তিরিশটা সেকশনাল টেস্ট পনেরোশো তোমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পাবে পুরো দু বছরের তো ডিসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রামের লিঙ্ক রয়েছে সেই টেলিগ্রামে যাও টেলিগ্রাম থেকে আমাদের এই ব্যাচ কোর্সের ডিটেলস তোমরা পেয়ে যাবে তো ক্লাসটা কেমন লেগেছে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো এবং ভিশন ডাব্লিউ বিসি নতুন দেখলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো প্রত্যেক দিন এইরকম গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাও ক্লাসের পিডিএফগুলো পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই